Ներկայացնում ենք հուլիսի 26-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հուրգադա Երևան Ավիաչվերթե չեղարկման պատճառով Հուրգադայում մնացած հայ քաղաքացիները վերադառնում են Հայաստան։ Ինչպես Facebook-յան իրեջում տեղեկացրել է Հայաստանի փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, մեկնարկել է կառավարության կողմից ֆինանսավորված Հուրգադա Երևան չարտերային թռիչքը։ Շուրջ 3 կեժամից Հայաստանի Հանրապետության 132 քաղաքացիներ կլինեն հայրենիքում։ Ավինյանը նաև ավելացրել է, որ նախատեսվում է եւս մեկ թռիչք իրականացնել հուլիսի 29-ին առավոտյան։ Եգիպտոսում Հայաստանի հյուպատոս Ռաֆայել Մովսիսյանն իր հերթի Նովոստի Արմենիա գործակալության թղթակցին նշել է, որ խնդիրն առաջացել է Ընդդայ հայկական տուր օպերատորի եւ ավիափոխադրողի միջև ֆինանսավորված տարաձայնությունների պատճառով։ Բաղրամյան Փողոտայի մի հատված Գիրակի Գրեթե ամբողջորով փակե լինելու վարթավարի տոնի կապակցությամբ։ Այդ մասին հայտնում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Հուլիսի 28-ին ժամը 06:00-ից մինչև 20:00-ն վարթավար տոնի կապակցությամբ փակե լինելու Երևան քաղաքի Բաղրամյան Փողոտայի Պրոշյան Փողոցի Խաչմերուկից մինչև Մոսկովյան Փողոցի Խաչմերուկն ընկած հատվածը։ Հայտնում է գերատեսությունը։ Դելիճանում բացվել է տարածաշրջանում հոբիթների միակ բնակավայրը։ Հոբիթ ֆիլմի սիրահարները այժմ կարող են իրենց հանգիստ տանցկացնել հոբիթի տնակներում։ Կուլանյաններին տանիքը Դելիճանում յուրահատուկ հյուրատուն է բացել, նպատակ ունենալով այն դարձնել նոր տուրիստական ուղություն։ Այսօր խոշոր ու ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարին։ Հհա-ին փրկարար ծառայության հաղորդմամբ Հուլիսի 26-ին ժամը 16:30-ին 911 ծառայություն տեղեկություն է հաղորդվել, որ Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարի 77 կմ-ին Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի մոտակայքում տեղի է ունեցել ճտպ։ Գազ 31 տաս մագնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարի երթևեկելի հատվածից եւ մոտուցուն մետր գլորվել ծորը։ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի բնակիչները 92 թվականին ծնված վարորդը եւ ուղևորները տեղում մահացել են նշվում է գերատեսության հաղորդագրության մեջ դեպքի վայրում աշխատում է 4 մարտական հաշվարկ հայկական զլմաների հաղորդմամբ զոֆասները միևնույն ընտանիքի անդամներ են հայրը մայրը երկու տղաներն ու հարսը Սևանրջում ծաղկման պրոցեսը ավարտված է եւ սկսվել է ջրիմորների քայքայման պրոցեսը։ Այդ մասին Facebook-ի ռեջում գրել է շրջակա միջավայրի նախարարի առաջին տեղակալի օկնական Ձյանա Երից Փոխյանցը։ Ռեջի մակերևույթից մինչև 20 մետր խորություն ֆոսֆորը ամբողջովին յուրացվել է ջրիմորների կողմից եւ ծաղկման պրոցեսը ավարտված է։ Ռեջում սկսվել է ջրիմորների քայքայման պրոցեսը, ինչն ուղեկցվում է կալցիումի ակտիվ անջատմամբ եւ ռեջում պղտորվածության առաջացմամբ, նշել է նա։